നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സാധാരൺ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു അപ്പോൾ സാധാരൺ മനുവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടത്തിയ വോട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും കേക്ക് റെസിപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓവൻ വേണ്ട അതേപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് തുടക്കക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന കേക്ക് റെസിപ്പിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരില്ല ഇതൊരു ബേസ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോക്ക് ചെയ്യാതെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഈ പഞ്ചസാര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോവരുത് അപ്പം പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സിറപ്പ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേക്കിന് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഷുഗർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിക്കേ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കളർ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് കരിയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അറിയാമല്ലോ പഞ്ചസാര ചൂടാക്കിയാൽ കരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരും അതുകൊണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിന് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ വെക്കണം അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പോലെ പൊട്ടിത്തരിക്കും നന്നായിട്ട് കാരണം നല്ല ചൂടായിട്ടായിരിക്കും സിറപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കരുത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണിത് സിറപ്പിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഡാർക്ക് ആവാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മളിതിനി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരി
പിന്നെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി വേണം ചെറി വേണം ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ കേക്കിനകത്ത് ഇഷ്ടം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട് അതായത് ബദാം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ കേക്കിന് നല്ലൊരു നട്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബദാം ഞാൻ കുതിർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തൊലി നമുക്ക് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊലി നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കേക്കിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോയിലിങ് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസമൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബോയിലിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേപ്പ് ജൂ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് അതായത് ഗോൾഡൻ ഉണക്കമുന്തിരി അതേപോലെ തന്നെ കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരി കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ ചെറി ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ബട്ടർ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൊലിയുടെ ആ ഒരു വെള്ള ഭാഗം എടുക്കരുത് കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ആവശ്യമില്ല ഒരു നുള്ള് മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലമണിൻ്റെ ഇതേപോലെ ചെറുനാരങ്ങയുടേതും തൊലി ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ഞാൻ ആ വെള്ള പാട്ടൊന്നും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ കാരണം ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും കേക്കിനകത്തേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പൊടിക്കേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം അതുപോലെ ചെയ്താൽ മത
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കോ എന്താണ് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേക്ക് നമുക്ക് വിട്ടുപോരും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേക്കിന് അത്യാവശ്യം ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് സ്പില്ലാകുന്നത് തടയാൻ പറ്റും ഞാൻ നമ്മൾ താഴെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡും ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് അതായത് ബദാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലെ നല്ല കട്ടിക്ക് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൂസ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കുക്കറിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് കട്ടിയിൽ നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ലേ ഒന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് പോലെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം അതുപോലെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടായിലൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മണൽ എന്താണ് ഓരോ ഇഞ്ച് കനത്തിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇതേ പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷെ മൂടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ പുറത്ത് പോവാൻ പാകത്തിനുള്ള മൂടി ആയിരിക്കണം അതായത് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള മൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള മൂടി എടുക്കണം അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂടി എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് പോകണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ അവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുട്ട ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതായത് എഗ്ലസ് കേക്കാണ് വേണ്ടവരെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം എന്നിട്ട് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മുട്ട മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വനില എസൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഗ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ എന്താണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ചൂടോടെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൽമണ്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് പട്ട പൊടിച്ചത് പിന്നെ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ചുക്കൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് മറക്കാതെ ചേർക്കണം കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന്
അപ്പം ഇതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാരമൽ സിറപ്പിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ മൈദ ഞാൻ ഓൾറെഡി അരിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൈദ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് എന്താണ് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കേക്ക് ടിന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുക്കർ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുക്കർ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിസിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ച് കുത്തി നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് കേക്ക് താഴെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് തന്നെ വെക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മോൾഡിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുവരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയമായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എടുക്കുന്ന കുക്കറിൻ്റെ വലിപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആവാം ചിലപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡി ആയെന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കേ ഇതൊന്ന് ഡീമോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മോൾഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിനി പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് കുക്കർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മണമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള കേക്കാണ് മെയിനായിട്ട് നട്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇതിനകത്ത് അധികം കാരണം ഞാൻ ആൽമണ്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ നട്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരണ്ടേ എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു വേവിക്കുന്ന ഒരു സമയം മതി നമ്മൾ സമയം പോകുന്നതേ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്